Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas 7 Bagaimana kabarnya? Ibu harap apapun yang terjadi saat ini Kabar kalian selalu sehat walafiat Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Oke, okay, anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, semoga Allah melancarkan kegiatan belajar kita kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku semuanya. Untuk hari ini, kita akan belajar teks deskripsi Semester 1 di kelas 7 ini Akan tetapi sebelum kita memulai materi teks deskripsi Kita dengarkan bersama-sama terlebih dahulu Lagu Rayuan Pulau Kelapa Ini nantinya di dalam lagu tersebut Akan ada pendeskripsian mengenai keindahan dan keelokan dari negeri kita tercinta Yaitu negeri Indonesia Terima kasih anak-anakku semuanya telah mendengarkan dengan seksama lagu yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa dari Ismail Marzuki. Dari lagu tersebut, pasti kalian sudah mempunyai gambaran tersendiri mengenai keindahan dan keelokan negeri Indonesia. Nah, itu adalah salah satu contoh dari teks deskripsi mengenai keindahan Indonesia yang disampaikan melalui lagu yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Lalu, apa itu teks deskripsi? Marilah kita simak bersama-sama. Teks deskripsi adalah bentuk tulisan atau lisan yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca atau pendengar secara jelas dan terperinci. Sehingga pembaca atau pendengar seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dialami oleh penulis Maksudnya seperti ini Si penulis atau si pembicara memberikan gambaran secara rinci mengenai objek apapun 
objek apapun itu apa saja bisa tempat, bisa ruangan, bisa seseorang maupun bisa tempat wisata dan disampaikan kepada pendengar atau pembaca atau pembaca sehingga pendengar tersebut memiliki gambaran ataupun bayangan mengenai apa yang diceritakan oleh si pencerita tadi contohnya saat ibu berwisata ke Pantai Bandengan, Jepara, ibu mendeskripsikan kepada teman ibu. Saat berada di Pantai Bandengan, yang terletak di kota Jepara, pantai tersebut sangat indah dan bersih sekali. Parsirnya berwarna putih, kemudian di sana juga banyak pedagang yang menjajakan makanannya, ada mie, ada es, dan lain sebagainya. Kemudian di situ banyak sekali wisatawan yang datang, entah ingin bersehviria ataupun nongkrong dengan teman-temannya. Apalagi jika sore hari, banyak sekali pengunjung yang datang ke sana untuk melihat terbenamnya matahari. Pemandangannya sangat indah sekali. Oke, okay. itu adalah salah satu contoh teks deskripsi mengenai tempat wisata Pantai Bandengan yang ada di Jepara. Dari situ, pasti kalian sudah ada gambaran tentang pantai tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan deskripsi, yaitu menggambarkan atau melukiskan, menjabarkan suatu objek. Jadi, si pendengar mempunyai gambaran maupun pandangan tentang objek tersebut. Lalu, apa tujuan menulis teks deskripsi? Adapun tujuannya yaitu untuk memaparkan atau menggambarkan situasi dan kondisi senyata mungkin sehingga pembaca atau pendengar dapat merasakan situasi dan kondisi yang dialami oleh penulis. Bisa juga digunakan untuk mempromosikan sesuatu seperti objek, tempat, atau orang tertentu. Ini adalah tujuan dari teks deskripsi yaitu untuk memaparkan atau memberikan gambaran umum mengenai objek yang akan disampaikan Contohnya lagi, misalnya ibu ingin mendeskripsikan ruangan kelas 7 Kelas 7 ruangannya sangat luas, kemudian dicat berwarna hijau, hijau telur asin Kelas 7 juga mempunyai ruangan yang cukup untuk sekitar anak 30 lebih di situ juga disediakan bangku kursi, kemudian ada papan tulis, di temboknya juga ada jam dinding untuk mengetahui saat itu pukul berapa. Di sampingnya juga ada kaligrafi, kemudian ada juga bank data, lalu ada perabotan pembersih kelas, contohnya sapu, tempat sampah, dan lain-lainnya. Lanjut anak-anak ya, setelah tujuan teks deskripsi, kemudian ada ciri-cirinya. Ciri yang pertama, Menggambarkan atau melukiskan suatu objek seperti tempat, benda, atau suasana tertentu Kemudian ciri yang kedua melibatkan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, serta perabaan Maksudnya saat kalian mendeskripsikan sesuatu pastinya kalian pernah mengalami hal tersebut Pernah melihatnya ataupun mendengarnya ataupun Meraba dan lain-lain, pastinya kalian pernah mengalami hal tersebut. Oleh karena itu, kalian bisa mendeskripsikannya secara rinci dan detail. Lalu, ciri yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri fisik serta sifat objek tertentu, seperti ukuran, warna, bentuk, dan kepribadian secara terperinci. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti yang ibu contohkan tadi, yaitu mendeskripsikan ruangan. Ibu mendeskripsikan tentang bentuknya bagaimana, kemudian warnanya bagaimana, dan lain-lain Itu nanti akan menambah gambaran kepada si pendengar mengenai objek yang disampaikan Lalu ciri yang keempat, banyak ditemukan kata-kata yang maknanya berupa kata sifat atau kata atau keadaan Kemudian yang terakhir, para pembaca dapat merasakan sendiri atau mengalami sendiri Artinya Si pembaca atau si penulis ini pernah mengalami hal tersebut sehingga ia bisa menceritakan atau menerangkan secara detail dan terperinci. Kita lanjutkan berikutnya setelah ciri-ciri ada jenis-jenis teks deskripsi. Ada tiga jenisnya, yang pertama adalah teks deskripsi spatial, yaitu paragraf deskripsi yang menjelaskan ruangan dari segala penjuru, luar, dalam, atas, atau bawah 
Kata kuncinya, kalau deskripsi spatial ini adalah deskripsi yang menjelaskan ruangan. Hanya ruangan saja yang dijelaskan, tidak objek yang lainnya. Contoh, kamar berukuran 5 x 7 meter itu sangat nyaman ditempati. Dindingnya dicat warna hijau dengan beberapa stiker tembok bertema animasi yang menghiasi. Sebuah kursi berwarna hijau muda diletakkan di pojok ruangan, beserta lampu hias yang terdapat di kedua sisinya. Nah, deskripsi spatial ini contohnya yaitu menerangkan atau menjabarkan mengenai kamar Kamar yang berukuran 5 x 7 meter dan nyaman ditempati Ingat anak-anak ya, teks deskripsi spatial ini adalah deskripsi yang menjelaskan tentang ruangan Jadi selain ruangan tidak termasuk ke dalam teks deskripsi spatial Kita lanjutkan jenis yang kedua yaitu teks deskripsi objektif yaitu deskripsi yang menjelaskan objek yang digambarkan apa adanya berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan tanpa ada penambahan opini dari penulis itu sendiri artinya teks deskripsi objektif ini bersifat fakta fakta itu bersifat nyata apa adanya tanpa direkayasa Contohnya yaitu Candi Borobudur. Salah satu candi tertua di Indonesia adalah Candi Borobudur, situs purbakala peninggalan Kerajaan Buddha di Indonesia. Candi itu terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi yang berbentuk stupa ini dibangun pada masa pemerintah Wangsa Sailendra yang merupakan penganut Buddha Mahayana sekitar tahun 800 Masehi. Candi ini terdiri dari 600 berbentuk bujur sangkar. Saya ulangi lagi, candi ini terdiri dari 6 teras berbentuk bujur sangkar yang terdapat 3 pelataran melingkar di atasnya. Dinding-dinding di candi ini dihiasi oleh 2672 panel relief dan 500 arca Buddha. Ini adalah contoh dari deskripsi objektif sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu deskripsi yang menjelaskan bersifat fakta. Fakta itu apa adanya, nyata. Candi tertua di Indonesia adalah Candi Borobudur. Ini benar nyata adanya terletak di Magelang, Jawa Tengah. Dan candi ini juga merupakan peninggalan Kerajaan Buddha di Indonesia. Benar tanpa direkayasa anak-anak ya. Kita lanjutkan teks deskripsi. Jenis teks deskripsi yang terakhir adalah teks deskripsi subjektif. Artinya, Teks deskripsi yang mengharuskan penulis untuk menggambarkan keadaan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan penulis. Dengan kata lain, penulis boleh untuk menulis pendapat atau opini pribadinya dalam menjelaskan sesuatu. Maksudnya seperti ini. Ini adalah kebalikan dari deskripsi objektif tadi ya. Kalau deskripsi subjektif ini, deskripsi yang memperbolehkan penulis atau pembicara menambahkan opini opini adalah pendapat dari si penulis atau si pembicara jadi penulis boleh mendapat boleh menambahkan pendapat pribadinya sendiri contohnya ibu Aisyah adalah salah satu guru favoritku di sekolah biasanya saat mengajar, Ibu Aisyah menggunakan kacamata berbingkai kotak hijau muda dengan jilbab hijau bertuliskan Ma'arif NU Demak. Sebagai guru matematika, Ibu Aisyah selalu mengajar di papan tulis menggunakan penggaris supaya bisa lebih menjelaskan dengan baik. Sebagai seorang ibu yang sudah melahirkan dua orang anak, tubuh Ibu Aisyah terbilang masih cukup ramping seperti anak muda, Itulah mengapa sebabnya tak jarang banyak orang yang menyangka kalau Ibu Aisyah adalah guru muda yang baru saja lulus kuliah. Padahal kenyataannya Ibu Aisyah sudah mengajar di sekolahku sekitar 15 tahun. Ini adalah contoh tentang teks deskripsi subjektif, yaitu deskripsi yang boleh menambahkan pendapat si penulisnya, boleh, boleh menambahkan pendapat pribadinya. Seperti yang ibu contohkan tadi, ini adalah penilaian seorang siswa kepada guru favoritnya yaitu Ibu Aisyah. Jadi, boleh menambahkan opini atau pendapat pribadinya. Kita lanjutkan berikutnya. Struktur teks deskripsi. 
Struktur yang pertama yaitu identifikasi merupakan bagian yang mengenalkan objek, tempat, atau orang yang akan dideskripsikan. Identifikasi ini biasanya terletak di paragraf pembuka atau paragraf pertama sebagai pembuka yang mengenalkan objek apa yang akan disampaikan oleh si penulis. Misalnya, ia akan menyampaikan mengenai tempat wisata. Jadi, ia mengenalkan terlebih dahulu tempat wisata apa yang akan dijabarkan pada deskripsi tersebut. Lanjut, struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Berisi tentang bagian topik yang dideskripsikan secara rinci, misalnya tentang ciri fisik, warna, dan ukuran. Artinya, deskripsi bagian ini merupakan isinya, intinya, yang menjabarkan secara rinci dan detail, sehingga pembaca mempunyai gambaran ataupun imajinasi mengenai objek yang disampaikan oleh si penulis. Lanjut lagi. Struktur yang terakhir adalah penutup, yaitu bagian penutup dari teks deskripsi yang berisi tentang kesan umum terhadap objek yang dideskripsikan. Baik anak-anak, tadi adalah strukturnya. Kita lanjutkan ada kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kaidahnya yang pertama, menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan, seperti rumah sakit, rumah, mobilku, dan lain-lain intinya kata benda ini adalah objek apa yang akan dideskripsikan selain rumah sakit bu, apalagi ruangan juga bisa, kemudian seseorang itu juga bisa termasuk ke dalam kata benda kemudian kaidah yang kedua menggunakan frasa yang mengandung kata benda, contohnya beliau ialah seorang kepala lab yang baik hati kaidah yang ketiga Mengandung kata sifat yang sifatnya menggambarkan sesuatu Seperti dua siswa rajin, tiga kaos kaki putih, dan lain-lain Artinya kata sifat ini adalah kata yang mengandung sifat Kemudian KIK yang keempat mengandung kata kerja transitif Untuk memberikan informasi subjek Contohnya, siswa itu mengenakan seragam coklat KIK berikutnya mengandung kata kerja perasaan maupun pendapat dengan tujuan untuk mengungkapkan sebuah pandangan pribadi si penulis mengenai sebuah objek maaf mengenai sebuah subjek contohnya saya pikir itu adalah ayam cerdas saya yakin baju itu murah lalu kaitan berikutnya mengandung kata keterangan dalam memberikan sebuah informasi tambahan mengenai suatu objek contohnya dengan cepat atau lambat di kopi shop, di rumah sakit, dan lain-lain Kaitan berikutnya Mengandung bahasa kiasan Merupakan sebuah perumpamaan atau metafora Seperti kulitnya putih bersih Seperti kapas putih Nah, bahasa kiasan ini biasanya terletak pada sebuah karya sastra Itu tadi adalah kaitan kebahasaan dari teks deskripsi Kita lanjutkan Langkah-langkah menyusun teks deskripsi jadi anak-anak, kalau kalian akan membuat teks deskripsi, perhatikan langkah-langkah dalam penyusunannya. Langkah yang pertama, menentukan, menentukan atau memilih objek. Ini pasti, saat kalian akan menulis apapun, pasti kalian harus menentukan objeknya atau temanya, tema apa yang akan kalian tulis. Mengenai seseorang kah, mengenai tempat wisata, ruangan, benda, atau yang lainnya, harus kalian lebih Utamakan terlebih dahulu sehingga nantinya akan memudahkan pada tahap berikutnya Kemudian menentukan tujuan teks Pasti tujuannya untuk memberikan informasi kepada pembaca Sehingga pembaca memiliki gambaran atau bayangan tertentu tentang objek yang kalian sampaikan Langkah yang ketiga mengumpulkan data serta menentukan perincian yang mencakup struktur teks Kemudian langkah berikutnya, membuat kerangka tulisan, kemudian mengembangkan kerangka tulisan tersebut. Terima kasih anak-anak. Itu tadi adalah materi dari teks deskripsi pada bab pertama di kelas 7 semester 1 ini. Sebelum ibu akhiri, ada tugas tambahan dari ibu. Silakan nanti kalian membuat teks deskripsi, temanya bebas, objeknya bebas, terserah kalian. 
boleh tempat pariwisata, boleh tentang benda, boleh tentang seseorang, boleh tentang ruangan, dan lain-lain Dideskripsikan serinci dan sedetail mungkin, minimal terdiri dari 10 baris Harus dengan tulisan yang rapi dan bersih, karena itu nanti akan menambah penilaian dan poin tersendiri Oke anak-anak Terima kasih sudah mengikuti dan menyimak video pembelajaran Ibu hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan video yang Ibu sampaikan ini dapat kalian ulang terus-menerus sehingga nantinya akan menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Sebelum Ibu akhiri, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.